ons gaan vanmorgen lees het 1 Samuel 3 uit. En ek gaan uit die 2020 vertaling uitlees. En ek het krink, ek gee net so'n bykie van een inleiding oor wat die project thema is, voordat ons die tekst ook lees, voordat jy dit so'n bykie achter in jou kop kan hou. Um, God ken jou, en hy roep jou. Maar die thema is, God ken jou, want, of God roep jou, want hy ken jou. Um, kijk bykie hoe roep God vir Samuel. En plaas jy so'n bykie miskien in Samuel sy, sy skoene. Kom ons lees daar van vers 1 tot vers 10. Die Seen Samuel was in dienst van die Heere onder toesig van Eli. Een woord van die Heere was seldzaam in daar die dag. Geen visioene het voorgekom nie. In daar die tyd het Eli op sy gewone plek gele. Sy oor het al begin swak word, hy kon nie meer sien nie. Die lamp van God was nog nie dood nie. En Samuel het al gaan le in die tempel van die Heere waar die ark van God was. Toe roep die Heere Samuel na Samuel en hy het geantwoord, hier is ek. Hy hart loop toe na Eli en sê, hier is ek, want jy het na my geroep. Maar Eli sê, ek het nie geroep nie, gaan le maar weer. Hy het toe gaan le. Die Heere roep toe weer, Samuel. Samuel het opgestaan, na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want jy het na my geroep. Maar hy antwoord, Ek het nie geroep nie, my sien, gaan le maar weer. Samuel het nog nie die Heere geken nie, en die woord van die Heere was nog nie aan hom geopenbaar nie. Die Heere roep toe weer na Samuel vir die derde maal. Hy staan toe op, gaan na Eli en sê, hier is ek, want jy het na my geroep. Eli besef toe dat het die Heere is wat na die sien roep. Eli sê toe vir Samuel, gaan le, en as hy, Jy roep, moet jy sê, spreek jyre, want jy dienstknaag luister. Samuel gaan toe en gaan le op sy plek. Die jyre het gekom en gaan staan en geroep soos die vorige keer, Samuel, Samuel, Samuel het geantwoord, spreek, want jy dienstknaag luister. En ons gaan nou vir eers net toe daar lees. Nou, Dat is een paar woorde, is nou maar net, dit is nie so belangrijk om het nou te noem nie, maar dat is een paar woorde wat in, in die bruus net mooi klink, en as jy hierdie tekst lees, um, dan klink het so mooi hoe die heren omroep, as jy shimu eil, shimu eil, en um, het is altyd as ek het so lees, dan denk ek het, hoe mooi moet het nie wees om die heren sy, sy stem toe, as hy jou roep nie, en hy roep elkeen van ons op verskillende maniere, op verskillende tye, maar, jylle so sien in vers 7, word daar specifiek verwijs, waar het sê, Samuel het nog nie die heren, geken nie, en die woord van die Heere was nog geen hom geopenbaar nie. Nou, om die Heere te ken, ons gaan weer terug na die Hebrews toe, die geken bedoel nie net soos ek ken jou, ek weet nou wie jy is nie, maar in die Hebrews gebruik hulle baie keer die woord vir geken om te sê, maar om in verhouding te staan met iemand. So as jy iemand geken het, jy nie net geweet van die persoon nie, of hulle al ontmoet by braai of by wat ook al, of miskien in die geval in die tempel context nie, maar jy het werkelijk iemand geken, jy het, jy het een verhouding gehad met die persoon, en, en Samuel um, wil het voorkom hier of hy nog nie die heren in verhouding met hom was nie. Het sê hy het nog nie van die heren gewo- gehoor nie, die woord van die heren was nog geen om geopenbaar nie. Maar nou is die snaaksering, Samuel is toch daar in die tempel, Nou, hy was in dienst geweest van Eli van klein tyd af. So, hy het soort van seker maar geweet, hoekom hy in hierdie tempelkontekst nou bezig is. So, hy het geweet van die Heere, maar nog nie in verhouding met die Heere nie. So, wanneer die Heere omroep, dan, jy het seker al so preek ook gehoor, wat sê my, hoe ken jy die Heere systeem, hoe herken jy hom? Jy moet, om, jy moet in verhouding met hom wees om sy stem te hoor, maar, dis dit vorm die fondatie van verochendse boodskap. Samuel het geweet, van die heren en van hierdie geloofs opzet en so, maar hy het nie echtig verhouding met die heren met wene gehad nie, want ons kan hy afleiding ook maak, omdat, en ek weet, dit is die heren wat hom roep nie. Jylie sy, sy blindheid, want het praat van sy oor, het ook amper of een, een dubbel betekenis ook, want sy blindheid om ook, na die hoeveelste keer eerst te kan sien, oh, oké, okay, oké, okay, dit is die heren wat vir, vir Samuel roep, hy het al vir blindheid ook gehad, um, 
vir die een stem wat vir Samuel roep. Nou gooi nou een paar gedagte so uit dat, uh, dat is nou nou so by mekaar bring, maar net so dat jy een patroon al begin herken. Dat jy so lang al kan sien, maar hy is ons een klomp mense wat die Heerse stem nie dadelijk herken nie. Van die ouwens praat van Elise geestelike blindheid, maar dit is nou maar vir ander, vir ander dag, ander debat. Godse stem wat herken moet word, is een godelike stem. Nou, ek wonder hoeveel keer in jou leven het jy al die Heerse stem gehoor. Dink gegeven van gehoor, oor, ek gaan nou ook iets noem oor hoe die, heren, hoe die heren praat, maar wanneer het jy in jou leven al die Heerse systeem gehoor? Ek praat nou nie met wenig van een hoorbare, soos my stembande wat nou, wat nou vibreer en, en klankgolwe skep nie, ek, ek praat nie met wenig af nie, maar probeer bykie dink, waar in jou leven het jy die Heerse systeem gehoor? Waar het jy een gevoel gekry dat die Heerse het ook hier met jou praat? Ek het gister gepraat met, met iemand wat toe, of eer gister, gister gepraat met iemand wat toevallig eindelijk iets vertel het wat baie mooi hiermee in lijn val, um, waar sy een koevert gehad het met, met geld en wat sy gekry het, en die persoon het, dit is toen nou in die kaar gewees, en toe die persoon nou baie uh, kwekerij is, toe staan nou iemand wie sy net so gevoel kry, sien hierdie persoon, bles hierdie persoon. Ook is dit die Heere systeem, want jy weet, jy krijg somtijds ons maar net so gevoel. Die ding van die Heere systeem is, jy moet, jy moet luister om te herken. Jy, jy kan het hoor al luister jy nie, maar om te herken en om te verstaan, moet jy, moet jy luister. Ons hoor makkelijk, maar ons luister nie makkelijk heen. Ons gaan soekie kyk nou na vers 10 tot 14 ook, en ons gaan net vinnig aan het raak, want Die heren het toe gekom na hierdie hele situasie nou, nadat Samuel toe nou gaan, gaan let op sy plek, toe sê, um, dit is so van vers 10 af, die heren het gekom en gaan staan en geroep soos die vorige keer, Samuel, Samuel, en hy het geantwoord, spreek hier, want die dienst knecht luister. Ons is baie gemakkelijk om, om dit te sê, wanneer ons hier in die kerk gebouw sit, en sê, heren praat, ons, ons luister. Um, en dan praat die heren, en dan moet ons doen. Maar hoor wat sê die heren, hy sê, kyk ek gaan iets doen in Israel, wat elkeen, wat het hoor, sy twee oor is al tyd. Die tyd is, is so interessant en is in die 2020 vertaling wat het ingewerk is. Maar as jou oor het tyd, dan sit nie een geringe klankie nie. As jou oor het tyd van iets wat die heren doen, hy sê hy doen iets niets, dan gaan jy dit hoor. Jy moet onthou hierdie tyd, waarvan ons nou lees ook het, het gepraat hier so van die tyd wat die heren, um, van die visioene. Die woord van die Heere was seldzaam in daar die dag, geen visioene het voorgekom nie. Het was waarschijnlijk geweest omdat hierdie tekst ontstaan, sy ontstaanstijd in of net na ballingskap was. So dit is een tijd wat hulle nie een koning gehad het nie, want hulle was onderhewe aan die Babyloniers, dit beteken ook hulle het die priesters gehad nie, so hulle het maar vastgehaan dit wat hulle het, en hulle, hulle roep eindelijk ook waarschijnlijk in, in hierdie tijd van nood, Heere, heere, praat, die dienst krijg luister, ek praat nie van Samuel, ek praat nie van ander gelovig is, wat sê, maar praat, heere, maar, dit het gevoel of, of, God ook skaars was. Soos ons twee weke geleden ook gesê het, jy weet, in, in die tyd, in die wereldsbeskouwing, as twee nasies geveg het, en die, die een het een God gedien, en die ander een het een ander God gedien, die nasie wat oorwin het, die verstandhouding was dat die nasies een God is, is sterker. So vir hierdie, Hier die ouwens in ballingskap was het erg gewees om te weet, hulle is nou gevangene geneem, maar God, die God het ons dien, vir hulle voel dan, waar is hier die God, waar is hy so skaars? Maar dan kom Samuel en, ach, dan kom hier en hy, hy praat met Samuel, so in die nachtelike ere, en hy roep om, Samuel, Samuel. Ek weet nie hoe hy omgeroep het, het hom so geroep het, hy nie raai gevoel gekry, Misschien het Samuel gevoel, hy hallucineer. Want hy het, hy het nie geweet hoe dit klink as die heren met hom praat nie. Hy het nie die heren geken nie in verhouding met hom gestaan nie. Dit 
vraag vir ons het ons nie so Samuel nie sensitiviteit het vir die Heere systeem nie. Samuel het nie, soos ek daar geskryf, die besondere sensitiviteit wat ons optel in die tekst nie. Hy word, die, hy word eers as een profeet genoem of gesê hy is een priester of wat ook al nie. Hy is een dienstknecht van Eli, hy staan in diens van Eli. Hy is eindelijk, is eindelijk nog maar niemand, as jy het so wil stel. Maar hier roep God om. Als baie tekste wat, wat ons ook hoor, hoe die heren sê, maar het jou naam in sy handpalm gegrafeer. En ons is baie van een geneig om te sê, oh, maar dit is een mooi tekst vir my, die heren het my naam in sy handpalm gegrafeer, maar hy het Samuel sy naam ook in sy handpalm gegrafeer. En Eli, selfs koning Nebukadneser, hy het elkeen van ons geskep, en dis hoe hy ons ken. Hy ken jou, Hy wil in verhouding met jou leef, maar verhouding gaan twee richtings. Die Heere roep na jou, roep na jou en hy, hy praat met jou. Hy ken jou. Maar ons moet leer om hom beter te leer ken. Ons het so boekmerkie wat, as al babiekies nie uh, geboren word in die gemeente, dan krijg hulle so boekmerkie en uh, dan sê dit ook, saam met die tekst, uh, mag jy die Heere meer en meer, meer en meer wil leer ken. En nie dat die babiekie het nou kan lees nie, maar dit is een gebed, dit is een seen wat ons oor die, oor die babiekie so uitspreek om te sê, maar mag jy die Heere wel leer ken soos wat God jou, soos het God jou ken? En wat gebeur as God jou roep? Elke van ons wat hier sit het, een roeping, dus jou roeping is iets wat God vir jou geskap het om te doen. Jy is op hierdie planeet geplaas in hierdie tyd, op hierdie plek, vir een specifieke taak. Dit is ook om jy specifieke gaves het. Dit is ook om jy sekere ingesteld hier het. Nie van ons is rarig besonders nie. Klink nou snaaks. Ons is allemaal uniek. Maar die Heere ken jou vir wie jy is en wanneer die Heere jou roep, dan is al iets besonders aan jou. En hy roep jou. Samuel, soos ek sê, hy was eindelijk nog maar, eindelijk nog maar niemand. Hy het vir, vir Eli gedien, in dienst van Eli gewees. En toe kom God en hy roep om. Shemuel, Shemuel. En toe verander daar iets. Toe begin hy merkwaardige man word. As God om nie geroep het, dan sal ons nie van hom gelees het nie. Ek, ek kan het nie met 100% sekerheid sê nie, maar ek denk is een redelike aanname om te maak. God het om geroep en dit het om toe iets merkwaardigs toegeskryf. As God jou roep, dan staan jy in dienst van die Heere, in die raad van God. As jy in dienst van die Heere staan, dan onderwerp jy jou ook aan sy vereistes. En hier sal sit wat moeilik raak. Ek het nou so, die laaste paar dienst het ek nou elke keer genoem van nieuwejaars voorneme, en um, so cliché soos wat het is om te praat daar oor, is dit toch nodig dat ons nou twee weke, precies vanaf is ons twee weke in die nieuwe jaar in, van hy mooie idees het nou al bykie verdwijn, ek was nog nie by die gym nie, um, ja, ek moes het ook nou nie gesê het nie, maar in elk geval, um, van ons het gesê, maar ons wil rarig werk in ons verhouding met die heren, van ons het gesê, ons wil aan vriendelijkheid werk, van ons het gesê, ons wil gebalanceerd leef, van ons het gesê, ons wil meer moeite met mense verhoudinge doen, twee weke in, die nieuwe jaar in, waar staan jy? Wat het God jou geroep om in 2024 te doen? Waar staan jy in dienst van die Heere in 2024? Ek praat nie net van in die bediening soos om die uitsending te doen of die rekenaar of die klank of te preek wat ek kan nie. Ek praat van toe God jou geroep het in die begin van hierdie jaar. Misschien het hy gesê Koenie, Koenie of Dion of Adel of Thomas en jy sê, hier is ek jyre, jy dienstknig luister, wat roep hy, wat vraag hy van jou? Ek praat hier van, voorneme wat jou gaan beter mens maak, wat jou voorneme vir jou 
gaan bevorder nie. Wat, wat roep God, wat, wat roep God uit, wat jou oor hulle tyd, as een opdracht, Misschien is dit die moeilijkste ding vir jou om te doen, Misschien is vriendelijkheid, as, as, wat ek as een voorbeeld noem, die moeilijkste ding vir jou. Misschien is het om moeite te doen met gebed, Misschien is dit rechtig vir jou uitdagend geweest tot dusver. Hier is so'n interessante opmerking wat ek raak gelees het, toe ek nou oor die tekst nou hanteer. God het vir Samuel een paar keer geroep. Maar het lijkt nou baie passief agressief omdat het in vet gedruk en hoofletters is. Jy weet, hy eeposse wat so deerkom. Maar dit is belangrijk. God maak nie sommer net praaikies nie. As God praat, soos in Engels sê, he means business. Selfs al roep hy jou net, selfs al roep hy net vir Samuel, drie, vier keer. Hy maak nie net praaikies nie. Samuel het nie sy stem erken nie, Hy het het gehoor, maar hy het nie herken nie. So dit was nodig vir God om hom weer en weer te roep, maar elke keer is dit nie net praaikies nie. Praaikies maak nie. Dit is met het doel. En is hoe hy jou ken, dat hy jou roep. Op verskillende unieke maniere. Dit is ook een ander interessante ding wat ek ook raak gelees het. Um, Godse woord vandag is nie skaars nie. As jy in een kerk context is, dan is het hoopelik dalk vir jou alle daags, want jy, jy, jy dag stikkies wat jy kan kry, en um, miskien, ek weet jy gebruik jy die kerkkalender, en jy sien daar so staan een mooie versie uit, of jy kry die niesbrief wat ek al, maar Godse woord is nie alle daags nie. Dit is, dit is nie een geheim nie. Want as jy die snaaksering, dit is asof het nie altyd ons oor hulle tyd nie. Dis asof ons een tekst raak lees, miskien is dit een WhatsApp story wat, wat opduik, en jy sien een mooie tekst, maar dis asof het net nie, nie tyd nie, jy lees dit, en dis mooi, maar jy gaan aan na die volgende prentkie toe. Hoekom is dit? Dis omdat ons nie luister nie. Dis omdat ons hoor, maar nie luister nie. Dis omdat ons nie, in amper elke moment, en elke daad wat ons doen, reageer op Godse stem, dier te sê, jy dienst knig, luister nie. Jy ruif by die banier en jy sien een mooi boodskapie, maar jy, jy reageer nie met die gesintheid van, jy dienst knig, luister nie. Jy knik jou kop en jy rui aan. Ok, nie jy nie, kom ek sê ek, dat dit nou nie klink of ek pingervuis nie. Ons het sekere tyd in ons leven wat ons, wat is die woord van die heren, wil laat tyd. Ons luister selectief. Mooi troos word by gedenkdienst. Dit kom sit hier. In het doop. Dit kom sit hier. Jy neem het ter harte. Jy hou, die, jy hou miskien die aankondigingsblaaikie, want dit is ons een mooi um, belevenis geweest, is een moment. Maar wat van die kere wat die heren jou roep? In die alledaagse? Luister jy dan ook met die selle gesintheid en ingesteldheid om te sê, Wat moet ek doen, jyre? Wat is my, my opdracht, opdracht van u vir 2024? Die snaakstelling van Samuel is ook, jy het seker al gehoor in Engels as men sê, God doesn't call the equipped, he equips the cold. Nou, hierdie Afrikaanse weergaf is vir my eindelijk mooier. Maak jyself beskikbaar, dat God jou geskik maak. God maak jou geskik, as jy beskikbaar is. En wie eens, ek praat nie van, dat jy nou skierlik moet leer orrelspeel, dat jy nou nie kerk so beskikbaar kan wees vir orrelspel, of uh, wat ook al nie. Dit sal fantastisch wees, hoor, as daar iemand is wat wil kom help, gaan vir goud. Um, maar maak jy self beskikbaar vir die Heerese werk, dat die Heilige Geest dier jou, in die alledaagse, die woord van God, laat tyd in mensese oore dat hulle nie net hoor, jy is een christen nie, dat hulle nie net hoor, jy het mooie intenties, en jy ken jou bybel, of jy ken mooie uh, christelike liedere nie, maar dat die woord van God, as het ware, dier jou leven, mense so oor hulle tyd, op een mooie manier, nie tyd dat het ongemakkelijk is nie. 
Dit bring my by een baie belangrike punt. En Samuel en Richters is, is my ongelooflike boek eindelijk. Het, dit kan baie lang raak, maar het is baie mooie verhalen van mensense levens en hulle verhouding met die heren. En ook politiek. Vandaag nog sit ons met, met die verhouding met politiek ook, maar oorl sal jy sien, is al voorbeelde soos met Samuel, dat jou werk, my werk in die wereld, is nie gelijkwaardig aan die van die heres in nie. Ons ook helemaal geskyn nie. Die herese werk kan voortgezet word sonder jou. Dit klink rof. Maar het is toch nie hoe het wil doen nie. Het is nie geskyf van jou nie. Die herese werk is belangriker as, as my en jou werk. Ek praat van koninkryks werk. So daar is een hiërarchie, maar toch sê die heren, kom ons werk saam. Dis hoekom ek jou roep. Ek ken jou, en daarom roep ek jou, ken soos in verhouding met jou he. Kom ons werk saam. My, my werk is, is groter as jou werk, en jy gaan nie altyd verstaan hoekom ek doen wat ek doen nie. Maar kom ons werk saam. Dis nie een, dis nie een werkgever, werknemer verhouding nie. Dis een dienstknecht verhouding, een dienaar. Daar is die laaste skyfie, wat ek dan op sy raai um, plakkerkie aan die rechterkant. As jy kyk na die evangelie, en as kyk na wat die woord vir ons sê, ek weet nie hoe voel jy oor wereldvrede nie, al hierdie um, mode competities so, allemaal wens altyd die hele wereldvrede. Die naast wat ons aan enig iets soos dit gaan kom, is as hierdie hierdie boodskap, die bybel, die woord van God, as ons dit kan belichaam, ten volle, dis die naaste wat ons gaan kom aan een volmaakte wereld. So, hier is die blauwdruk. Ons kan die blauwdruk vir wereldvrede hier so kry. Maar hoe gaan ons dit recht kry, as ons die klein goeikies nie recht kry nie? As die Heere vir jou roep, Roan, Roan, en ek reageer, ja jyre, die dienst kan ek luister en sy opdracht vir my is um, verander jou gesintheid teenoor nie dat ek wil sê, ek het vijande nie, maar verander jou gesintheid teenoor mens wat anders as jy dink en ek kan dit nie eens recht kry nie, hoe op aarde gaan ek dan die groot blauwdruk kan uitvoer hoe gaan ek die groot opdrachten van die heren uitvoer as ek die klein goeikies nie recht kry nie as jy mense het wat onder jou werk, as jy werkgever is, of een bestuurder, of iets, of een spanleier, jy gaan moes nie vir jou mense wat aan jou rapporteer, die groot take gees, jy sien hulle doen nie as die klein goeikies nie. Maar toch het die heren ge- gekom en gesê, oké, okay, maar hier is die blauwdruk, kom ons kyk hoe gaan het, um, maar hy, hy geef vir my en vir jou elkeen in die alledaagse, klein opdrachtjes. En wanneer ons dit dan eindelijk recht krijg, dis dan wanneer die woord van die Heere in mensense oor het tyd. En dis my, my gebed vir, vir my en vir jou. Mag ons um, medewerkers wees en ook meer gewerkt is in, in die Koninkrijk van God. Kom ons leid die oor en dan bid ons saam. Lieve Heer, dankie dat u ons gebruik. U het ons nog nooit misbruik nie. Ons vraag dat u elkeen van ons sal roep en omdat ons elkeen anders is, uniek is, geskap is in u beeld, ons weet u roep elkeen van ons daarom ook uniek. En ons wil vraag dat u ons oor en ons harte sal oopmaak vir u stem. Het is ons verantwoordelijkheid om dan u stem te herken. Het is ons verantwoordelijkheid dan ook om daarop te reageer. Maar hier ons vraag dan dat u ons die die vermoe sal gee om uit te voer wat, wat jy vir ons sê om te doen, wat ons jy opdrachten kan uitvoer. Ons wil jy nie teleerstel nie, en ons is nie hier omdat ons bang is vir teleerstelling nie, maar ons besef hoe ongelooflik dit is om in die dienst van jy te staan en om jy te ken. Ons vraag dat jy, jy sal openbaar aan ons, dat ons jy beter meer en meer sal leer ken. In Jesus naam, Amen.